Alicia! I know I'm wearing all pink today. You know what that means? That means it's Valentine's Day. It's a love day. Hari ini tanggal 14 Februari 2017. Orang-orang pada ramai ngerayain Valentine's Day. Kebanyakan Valentine's Day itu dihubungkan dengan romantic relationship atau uh, dirayakan oleh orang-orang yang punya pasangan. Uh, katanya kalau yang nggak punya pasangan itu gigit jari pas Valentine's Day. Seolah-olah cinta itu terbatas sekali ya. Then how about the bigger kind of love? Love for yourself. Cinta kepada diri sendiri. Have you ever thought of it? How much do you love yourself? For me, loving myself always comes first. Self-love itu adalah sebuah komitmen yang kita buat secara sadar. Just like to be happy is a decision, so is self-love. Self-love uh, secara langsung akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Uh, mempengaruhi pekerjaan kita, keyakinan kita, dan juga masa depan kita. And then the question is, is it hard to do? Yes, it is hard. Karena kita, manusia, cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. And when you compare yourself to others, that's an indication that you are lack of self-love. You know, some of you might argue, um, like, of course I love myself, otherwise I would commit suicide. Not necessarily. Sometimes people just don't realize that they are lack of self-love when they complain about how they are not good enough, how they are not pretty enough, etc. Especially when we experience something that makes us feel down, seperti baru diputusin pacar misalnya, atau baru mengalami perceraian yang menyakitkan, atau baru dimarahin sama bos, atau baru dikomplain sama customer, atau uh, bertengkar dengan uh, keluarga, uh, atau ada orang tua yang bertengkar dengan anak misalnya, dan sebagainya. Kejadian-kejadian seperti itu otomatis membuat kita mempertanyakan diri kita sendiri, Am I good enough? Everybody has some level of struggles of self-love, including me. Ada saat-saat di mana aku merasa that I'm not good enough, that I'm not pretty enough. So now, I'm gonna talk about some tips, my tips, so to say. Bagaimana untuk bisa lebih mencintai diri sendiri ketika kita sedang berada dalam situasi yang tidak mendukung. So, number one, pikirkan hal-hal baik tentang diri kalian. Things that make you, you. If you have hard times um, thinking about the good quality in you, ask your friends, ask your family. Um, ask them why they like you, why they love you. Apakah karena kalian lucu? Atau apakah kalian penyabar? Or is it because you're generous? Or is it because you're friendly? Or maybe as simple as your smile? Or how you talk to people? your beautiful face, etc. Look at yourself in the mirror and think of these good qualities in you that makes you lovable. Because you are lovable. Number two, berhenti mengkritik diri sendiri. Buat kalian yang sering mengkritik diri kalian sendiri, please stop. Don't be so judgmental about yourself. You do things with the best way that you know. Instead, hargai usaha kalian and do better in the future. Bayangkan, dikritik sama orang lain itu nggak enak loh. Apalagi dikritik sama diri sendiri. So, please stop. Number three, berhenti merasa khawatir. Stop worrying. Rasa khawatir itu adalah rasa takut. Rasa takut itu, to some extent, could be poisonous to your body. Itu seperti racun di tubuh kalian. Kalau uh, kalian punya rasa takut itu uh, constantly ya, secara terus-menerus. So stop worrying dan mulai pikirkan apa solusinya instead of worrying. Kalau seandainya situasinya itu di luar kontrol kita, then the best way that we can do is just pray and surrender. Pasrah. And then ikhlas. I know it's like easier said than done, but when you finally do it, when you finally um, surrender and just, uh, what is it, like ikhlas, it feels good. Nomor empat, percaya kepada diri sendiri. Percaya akan kemampuan kalian. Karena siapa yang lebih tahu tentang diri kita selain diri kita sendiri, kan? Nomor lima, memaafkan diri sendiri. Semua orang itu bisa bikin salah. 
So, gak usah lah terlalu kejam sama diri sendiri Maafkan, kalau ada di antara kita yang pernah terluka di masa lalu dan masih membawa luka itu sampai sekarang Let it go and forgive yourself Nomor 6, jujur kepada diri sendiri Terima apapun perasaan yang sedang kalian rasakan pada saat itu Seandainya kalian saat itu sedang merasa sedih Terima aja perasaan itu, seandainya kalian merasa marah Accept that you're angry, don't try to resist it Resisting is just gonna add more pain into your soul Be truthful to yourself Ketika kita jujur akan perasaan kita Kita tidak berusaha untuk pura-pura nggak -pura merasakan perasaan itu Kita tidak berusaha untuk mengubur emosi negatif yang sedang kita rasakan saat itu Just accept it, just accept the fact that you're feeling negative at that moment It's a sign that you're human Jadi misalnya ketika kita merasa sedih, terus kita pura-pura merasa nggak sedih karena uh, We wanna look strong Atau ketika kita marah dan kita pura-pura uh, apa namanya nggak merasa marah uh, Karena kita takut orang lain akan menjudge kita Itu uh, emosi kita itu akan semakin Uh, apa sih ya bahasanya itu nyesek gitu ya kalau kita nggak kita nggak jujur akan perasaan kita itu semakin nyesek gitu di dalam so just be honest and then number seven bersyukur it sounds simple but a lot of people actually have difficult times doing it bersyukur itu membahagiakan mulai hari kita dengan rasa syukur and you will have a good day that day that it's like magic and then number eight have fun Bersenang-senanglah dengan hidup kalian Do things that make you happy If singing makes you happy, then go to karaoke If uh, hanging out with your family makes you happy, then go hang out with the family Just follow your gods and do things that make you happy and enjoy it Number nine, merawat diri How you take care of yourself implies how much you love yourself Tubuh kita ini ibarat uh, tempat suci ya dan adalah tugas kita untuk merawatnya dengan baik So, eat good and exercise regularly If you care that much about yourself Karena satu-satunya tempat kita hidup adalah di badan kita sendiri And then last, number 10 Belajar melihat keindahan Every now and then, berhenti dari aktivitas kalian dan look at your surroundings There, there is beauty everywhere And before you realize it You'll see the beauty in you. You are amazing. You are loved. Happy Valentine's Day.